Wydaje mi się, że to trochę przesadzam. A może nie? A może tak? A może nie? A może tak? A może nie? A może tak? A może jednak nie? Hej Kajka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment A dzisiaj zapraszam was na oczekiwania kontra rzeczywistość, ale z mojej szafy Mam tutaj ogrom, zdecydowanie za dużo jeansów, gdzie chodzę i tak w kilku parach Tutaj na krześle jeszcze mam o, inne gacie, nie? Policzyłam, wyświetla się tutaj ogrom To jest cały miesiąc chodzenia codziennie w innych gaciach Czy któraś z was kupiła sobie jeansy? I wydawało się jej, że ona w tych jeansach wygląda świetnie Natomiast potem przymierzyła je w domu I to jak ja zrobiła się człowiekiem w zęcie I okazało się, że te jeansy wcale nie są takie fajne I wcale nie leżą tak fajnie, jak się wydawało w sklepie Czy miałyście kiedykolwiek sytuację, że byłyście na grillu u znajomych I w obiektywie aparatu, który robił zdjęcia na tym grillu Okazało się, że wasza dupa w tych gaciach To jednak nie jest taka fajna, jak wam się wydawało w lustrze Miałeś tak? Ja miałam. Czy miałeś taką sytuację, że miałeś piękny, płaski brzuch w jakichś spodniach, po czym po całym dniu nagle ten brzuch jakoś dziwnie się wybombił na dole, wyglądacie jakbyście miały 16 kg więcej niż macie? Miałeś taką sytuację? Ja miałam. Kupujecie jeansy, bo, bo wyglądają fajnie, na modelce wyglądały super, koleżanka miała, wyglądały super, mówiła, że najlepsze jeansy jakie macie, więc wy też kupiłyście. A potem okazuje się, że jednak nie do końca są najlepsze. Bo wy w nich nie wyglądacie, ale mimo wszystko zostawiacie te jeansy, bo przecież kiedyś do nich schudniecie. I kupujecie kolejne jeansy, bo do tamtych nie schudłyście. Ale tamte dalej leżą z nadzieją, że kiedyś, kiedyś to będzie ten czas. Zaliczyłam wszystkie te sytuacje. Jeżeli wy zaliczyłyście chociaż jedną z nich, to ten film jest właśnie dla was. Intro. Jak widzę taką ilość gaci, którą mam tutaj, to mój mózg sypie errorem, jeden za drugim, jeden za drugim i, i tak wybieram zawsze te same, których wiem, że wyglądam dobrze i są wygodne, bo prawie jak leginsy, albo wybieram w ogóle leginsy i cała reszta leży i się po prostu kurzy, czekając na swoją kolej. Gdyby moje gacie mogły mówić, to byłyby bardzo one. Że w sumie to częściej je ubierali w sklepie, przymierzalni. Taka sytuacja. Idziemy sobie na kolory, ponieważ ja mam taką gamę kolorystyczną moich spodni, że znajdziecie tutaj jeansy w każdym odcieniu. Ja mogłabym otworzyć Ciucholand. Really. Jeżeli mi nie wierzycie, to zobaczcie sobie film, który nagrywałam. Idę. Wracam. <śmiech> Bo to nie koniec. Ciu Holand jak nic. Moja mama jak do mnie przyszła akurat w ten dzień, to po prostu po po powiedziała, no, no popatrzyła na mnie i ja mówię, szmateks? Szmateks mamuś! Szmateks mamuś! No i co miałam zrobić? No nic. Nawet mi się Krzyśka spodnie, <śmiech> najlepsze, są to Krzyśka spodnie, które są na niego za krótkie. Śmieszna sytuacja. To takie trochę opowieści dziwnej treści. Słuchajcie, mieliśmy kiedyś jego fachowca. On się przebierał w ubrania robocze. I najlepsze jest to, że kiedyś przeglądam, składam ubrania do szafy mojego męża, ja patrzę, a to nie są jego spodnie. No generalnie każde gacie z nim kupowałam, wszystko wiem, bo on nie ma tyle ubrań co ja, więc u niego wiem, gdzie co jest, u mnie nie do końca. I patrzę, ja mówię, misiu, to nie są twoje spodnie, no nie? Czajcie, że mój mąż zajumał e, spodnie fachowcowi? Wow, just... Wow. Brawo! Pada bum, nawet ja takich rzeczy nie robię, nie? No ale są to dla niego za krótkie, bo pachowiec był trochę niższy Pewnie dalej szuka tych spodni z berszki A tu nie ma! Bo, Jezu, bo są u Tomaszewskich! Koniec! O i tu mam właśnie tą sytuację, gdzie kupiłam sobie jedne spodnie, trochę są za małe, więc kupiłam drugie identyczne w tym samym stylu I oba czekają Może lekko przesadziłem Wiesz jak to jest. Tu mam jakieś zielone i to są jedne z lepszych spodni, które mam. Słuchajcie, dresów nie będziemy mierzyć, bo to bez sensu jest. Tutaj mam praktycznie identyczne. W tym momencie ja w swoją szafę wprowadzam jeden niesamowicie mądry system. Chcecie wiedzieć jaki to system? Jeżeli coś w danym ubraniu nie będzie mi pasować, chociażby to był kolor guzika, to go nie biorę. Po prostu. Bo ja generalnie wchodzę do sieciówki i no fajne, coś tam mi nie gra, a wezmę, nie? I potem Właśnie to eee, wezmę Jest tak, że to eee, leży I leży Absolutnie nie nażarłam się żadnych energetyków Ja tak po prostu mam 
Chociaż nie zawsze. Czasem mam spadek formy. A dzisiaj mam wzdęcie. Może to wzdęcie. Ja wyglądam jak normalnie szampan. Kupacie? Tylko korek chcę i ja wybuchnę, bo po prostu tak się czuję nabebłana. Ja nie wiem, co ja wczoraj jadłam. Rosu, rosu. Z rosu zgazował. Rosu zgazował! Po prostu ja jestem taka zgazowana, bo mam jak garne grosą. Dobra, czas na pierwszą parę jeansów. Lecimy, Mikołaj zasnął, a ja nie chcę tracić tutaj energii. Nie chcę mówić do was przyciszonym tonem, więc totalnie nie wiem, ile jeszcze pośpię. Boż. To od czego zaczynamy, laski? Gacie numer jeden to stricte mam jeans i z tego co ja widzę w lustrze wydaje mi się, że one leżą całkiem fajnie eee, tylko to są nigdzie mnie tutaj nie uwierają nigdzie nie są e, przede wszystkim za duże, za szerokie e, niefajne e, gdzieś tam spyrki mi nie wylatują znaczy no jak się schylę to wylatują tyle, że ja mam mm, taki brzuch, że, że ta fałdka kumuluje mi się na dole natomiast te spodnie uważam, że y, są fajne nie wiem czy są takie absolutnie hitowe, że zostają, ale głosujcie spodnie numer jeden i ja tutaj będę wam wyświetlała jak byśmy sobie je nazwali mam jeans w ładnym kolorze, bo one naprawdę mają przefajny kolor, podoba mi się Podoba mi się tyłek, jak w nich wygląda, bo uważam, że całkiem zacnie. Inne co, to tutaj ten brzuch jest trochę widoczny, natomiast to jest, no taką mam figurę. Wydaje mi się, że to są bardzo ładne e, jeansy w tym stylu i wydaje mi się, że chyba warto byłoby je zatrzymać. Nie wiem, czy któreś wyglądają na mnie równie dobrze jak te. Zaczynam, albo jestem zbyt łaskawa dla siebie, zazwyczaj jestem bardziej krytyczna. Przymierzmy kolejne. Ok, mamy y, drugie i to są spodnie Zara. Jako tako na wprost te spodnie wyglądają spoko. Słuchajcie, z tyłu też nie wygląda to źle. E, w kamerze, w telefonie nawet do tyłu wygląda od tylca, od spodu. Wygląda to nawet, powiem wam, sztos. Naprawdę, tyłek prezentuje się bardzo ładnie. Z tym, że wszystko jest fajnie, póki chodzimy właśnie w taki sposób. Gdy ja sobie normalnie... Y, tyłek rozluźnię, to te spodnie nie wiem, czy już wyglądają tak dobrze. Trochę mi się jakby wrzynają w pupę, więc te spodnie wrzuciłabym do takiej opcji, nie wiem. I co jest y, lipne w tych gaciach, to tutaj jakby trochę się wylewa z nich. W tamtych nie było tego problemu, więc teraz mam takie body, które gdzieś tam y, ładnie to wyrównuje, natomiast bez tego body tutaj jest spyrka, na przykład t-shirt, spyrka, spodnie. Cały czas się zastanawiam, dla kogo jest ten krój mam jeans, bo ja widzę dziewczyny, które są przy tuszy, są grubsze niż ja i wyglądają w tych gaciach ekstra. Dziewczyny, które są o wiele chudsze niż ja, wyglądają w tych gaciach ekstra. Natomiast laski takie ni chude, ni grube, takie jak ja, w żadnych spodniach nie wyglądają dobrze, powiedzcie mi o co chodzi. Jak są tutaj super, ale z moim brzuchem one po całym dniu tutaj mi się e, po prostu robi taki No i ja mam te, że wtedy spórkę taki I wyglądam jak taki mały bukłaczek. Ja noszę rozmiar, słuchajcie, 38, 40, a czasami wypadałoby kupić 42. Co ja myślę o tych spodniach, a co wy myślicie o tych spodniach, także już jest czas, aby e, je oceniać. Tutaj one mi się po prostu marszczą, bo one są za duże, ale w moim przypadku jest tak, że albo są za duże i mi się właśnie tutaj tak marszczą, albo są za małe i wychodzą mi spyrki, bo tutaj w talii one są spoko, jest trochę luzu i wygląda to wszystko bardzo fajnie, no nie? Natomiast... E, ten dół już nie jest specjalnie dobry, natomiast kolor podoba mi się bardzo, bo lubię taki klasyczny kolor jeansu, on wtedy wygląda zawsze fajnie. Ten tyłek, niby spoko są te kieszenie, wiecie, takie fajnie podkreślające, one też mają taki trochę styl push up, natomiast coś mi tu chyba nie gra, nie? Coś mi tu, ale nie wiem co. To wiecie, jak ktoś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. Jak mieszkacie w mieście i macie dużo kościołów. Bo jak mieszkacie na wsi i macie jeden kościół, no to wiecie, który dzwoni, nie? Ja po prostu lubię dużo mówić. Tyle w tym temacie spodni, bo mierzę 3,21 i już to trochę trwa, więc te odpadają. Teraz czas na identyczne, tylko w innym kolorze. Tera! Dobra, i te spodnie to są identyczne spodnie, które mierzyłam chwilę temu. Mam wrażenie, że są troszkę mniejsze. 
Tyłek w nich wygląda spoko, ale to nie jest kolor jeansu, który mi siada, bo ja miałam do tych spodni kilka podejść i reszta ubrań z mojej garderoby jakby do tych spodni po prostu sobie nie do końca e, pasuje. Te też sobie darujemy. I przechodzimy do kolejnych. To są spodnie, które niedawno kupowałam z Zary. Trzymają to, co mają trzymać, są generalnie wygodne, podoba mi się. E, z tym, że czy wy widzicie to tak samo dobrze jak ja? <śmiech> Chciałabym. Chciałabym. Mm, to jest trzeźwości, żebyście wiedzieli, że ja na trzeźwo te filmy nagrywam, nie? bo tam mi parę osób zarzucało różne rzeczy. Andy, o dolor, por liberdaj, o pripadzi To jest moja absolutnie hitowa para jeansów. W nich gra wszystko. Kolor, styl, wysokość stanu, chowanie spyrek i najważniejsze, one są tak rozciągliwe jak leggingsy. Widzicie to? Cudowne gacie. Zamówiłam sobie kolorze w takim jasnym dżinsie. Czy są mi one potrzebne? To jest też tak, że za tymi spodniami przemawia to, że one są niesamowicie wygodne. Jeżeli spodnie są dla mnie tak wygodne, że kupiłam je we wszystkich kolorach. Tu jest tak ciepło, że z chwili na chwilę wyglądam coraz gorzej. I to są spodnie Lee. Powiem Wam, że ja na ich punkcie zwariowałam, strasznie się uparłam, żeby je mieć. Może tutaj mi widać, prześwituje body po prostu pod tym. No. Te bym zostawiła... No dobra, zostawię do morza i przy tym takim podsumowaniu to ogarniemy, co nie? Następne. To jest druga para z tych hitowych par, które e, ja tak bardzo uwielbiam. I... No powiem wam, że te spodnie też wyglądają bardzo ładnie. Naprawdę wyglądają bardzo ładnie i są przewygodne. E, ja je ubieram absolutnie wszędzie. Idę na grilla, te gacie. E, idę na zakupy, te gacie. Bo nawet jak, wiecie, chcę się szybko schylać do mikła i tak dalej, to one totalnie nie krępują ruchów. Tylko nie wiem, no bo ten kolor, no on do białych swetrów wygląda super. I, I fajnie jest mieć takie jedne jasne spodnie, ale jedne, nie dziesięć, nie? Więc y, jestem ciekawa Waszej opinii i te uważam, że zostają na 100% ze mną. Tutaj e, nie ma dyskusji, nie ma dyskusji, nie? E, to też są li, ta sama jakby kolekcja e, z tymi jasnymi, tylko ten kolor mi odpowiada, ja kocham ciemne jeansy, ponieważ założycie je absolutnie do wszystkiego, no nie? E, z jasnymi jeansami już nie jest tak, że one zawsze będą wyglądały tak elegancko, kobieco i tak dalej. Jasne to już trzeba trochę wystylizować, one są bardziej na sportowe, a ciemne jeansy założycie do marynarki, casualowo, na co dzień, na wieczór, na imprezę, do kina, po kinie, przed kinem. Gacie, które zakładam tylko dla proformy, żeby Wam pokazać, jakie jeansy ja kocham najbardziej. I to są spodnie, które upieprzyłam i muszą iść do prania. To są te jeansy, które zawsze wybieram, gdy nie wiem w co się ubrać, bo one ze wszystkim wyglądają dobrze i za to je bardzo szanuję. Więc jak tak słucham sama siebie, co powiedziałam, to powinnam wyrąbać wszystkie inne spodnie, które mam. E, natomiast tak, one są wygodne. Pupa wygląda świetnie, kieszenie są super skrojone. Dam pasek, to też mogę je wyciągnąć trochę wyżej, trochę niżej. E, dopasowane na całej długości nogawek. Kolor rewelacyjny, żadnych cieniowań, nic mnie tutaj nie poszerza. Bardziej niż szeroka jestem, więc takie jeansy powinni produkować tylko tu. Proszę Państwa, a teraz przechodzimy do spodni szarych, czyli spodnie, które zawsze chcę mieć, a nigdy nie wiem, z czym je ubrać, jak je ubrać i właściwie nie wiem, czy dobrze w nich wyglądam. Um, I ja mam wrażenie, że w tych spodniach no, wszystko fajnie, ale y, mam wrażenie, że wyglądam jak chłop. Dlaczego? Bo mam taki kształt trójkąta. Mi się wydaje, że wszystkie te karki właśnie w takich rurkach chodzą. I tak się zastanawiam, czy to są na pewno damskie czy męskie spodnie. Totalnie nie czuję się kobieco i totalnie nie czuję się y, jakoś fajnie. Pomimo tego, że one są bardzo wygodne, bo one też są takie bardzo miękkie i elastyczne, y, to jakoś y, psują chyba kształt mojej figury, bo to są chyba spodnie dla osób, które są bardzo drobne w barkach. I ja tego nie zajarzyłam totalnie, bo jak sobie zobaczycie na mnie z tyłu, widzicie gacie, widzicie gacie, jak sobie zobaczycie mnie z tyłu, to po prostu ja mam taki kształt w trójkąt, że zwężam się ku dołowi, nie mam kształtu klepsydry. Ja powinnam mieć większe kieszenie, dzięki temu e, optycznie ten mój kształt jest całkiem fajny, natomiast tutaj ja mam kształt po prostu e, znaczka na męskim kiblu, nie? Tak, jeszcze jedne mam szare. Boję się, że efekt będzie bardzo podobny do tego, co uzyskałyśmy teraz, natomiast nie uprzedzajmy faktów, zamierzmy je. 
dobrze. Mam wrażenie, że jest ta samiutka sytuacja. Jeansy, pomimo tego, że rozmiarem nam nie pasują, bo y, rozmiar większy byłyby za duże, tutaj wszystko fajnie e, na mnie wchodzi, to wyglądają jakby były za małe. E, jakby ten stan był ni w 5, ni w 10. E, wie ktoś, jak się pozbywać tych spyrek tutaj, tu, o, tu, tutaj. Tych tu. Ja uważam tutaj, że powinny się wypowiedzieć we wszystkich sieciówkach stylistki i powiedzieć, na metce napisać, to jest dla grubych, nie? Albo to jest dla lacy, które mają małą dupę, ale wielkie barki. Kumacie o co chodzi? Ja od razu bym brała te spodnie. Już wiem, ja mam wielk, małą dupę, wielkie barki, już wiem o co chodzi, no nie? To, to jest dla lacy, które nie mają talii ale mają na przykład dużą dupę albo małą dupę. Jakby ułatwiły nam zakupy przez internet te metki? No od razu byście celowały w to, co potrzebujecie. Nie? Bo tutaj trzeba kupić, wydawać się, że się fajnie wygląda, wcale się fajnie nie wygląda, tylko się wygląda jak kloc. No ja taki kloc jestem trochę. Słuchajcie, jak się zmniejszyła ilość spodni na krześle i zanim zaczniemy te białe spodnie, to reklama. Zaraz po reklamie pokażę Wam, jak wygląda aktualny stan magazynowy moich spodni. Otóż, to są spodnie, które idą na sprzedaż. Tutaj mamy spodnie, które jeszcze się zastanawiam i czekam na Waszą opinię. A tutaj mamy spodnie, które zostają, chociaż też przeglądnę sobie ten film i jeszcze raz do tego podejdę. To są takie spodnie, które mają krój spodni z dawnych lat. Jak ktoś znalazł coś fajnego na strychu u swojej mamy, to prawdopodobnie był to taki fason spodni. Przynajmniej tak on mi się kojarzy. Nie, ja nie znalazłam na na strychu mojej mamy żadnego fasonu spodni, który by nam nie pasował. W ogóle żadnego nie znalazłam, ale moja mama była mega szczupła. W porównaniu do mnie mam wrażenie, że była o wiele bardziej szczupła niż ja. Mega gruby jeans i taki bardzo sztywny jeans, to i tak majty widać, nie? Ja nie kumam tego. Jakim cudem? Jakim cudem, powiedzcie mi? I wyda widać mi, jak mi prześwituje body w taki sposób. No ale dobra, już pal 6, musimy to jakoś przeżyć. I teraz pytanie, co myślicie o tych jeansach. Na jedno bardzo fajne, a na drugie totalnie nie jestem przekonana. Także jesteśmy, jestem bardzo ciekawa tej waszej opinii, żebyście powiedziały, bo co trafia na kubkę, nie wiem. Niby fajnie, bo tutaj y, mają wysoki stan, robią spoko ten stan, ale tutaj mi się marszczą jakoś tak dziwacznie, prawdopodobnie przez mój brzuch, bo ktoś, kto ma inną figurę, wyglądałby lepiej, ale to mi tutaj przeszkadza. Musiałabym cały czas chodzić tak wypięta, a ja tak nie potrafię chodzić, nie? Trochę to byłby taki kaczy hut. Teraz uprzymierzam drugie, mom jeans. Też w kolorze białym, tylko w nieco innym kroju. Zobaczymy, czy te będą po prostu wyglądały lepiej, e, bo jestem bardzo ciekawa. Musiałam odpiąć to body i ono mi się gdzieś tutaj tak durnowato marszczy. Natomiast mam wrażenie, że te białe spodnie wyglądają o wiele lepiej niż tamte. Są też o wiele bardziej wygodne. Dalej są sztywne, fest. Natomiast e, wydaje mi się, że się lepiej trochę układają. No to jest ten krój mam jeans, więc one muszą być takie szersze. Natomiast wydaje mi się, że w odniesieniu do tamtych wyglądają po prostu e, ładniej i też się mm, kieszenie lepiej prezentują. Właśnie o tym mówiłam, że ja muszę mieć te kieszenie takie bardzo szerokie, Wtedy mój zad wygląda proporcjonalnie do mojej jakże rozbudowanej po prostu klaty i barów, no nie? Z tym przodem dalej nie jestem przekonana, ale wydaje mi się, że to trochę przesadzam. A może nie? A może tak? A może nie? A może tak? A może nie? A może tak? A może jednak nie? Kurde, żeby te spodnie zawsze wyglądały tak, jakby przypozujecie, nie? Sobie w lustrze, ja na przykład do zdjęcia i tak dalej, żeby one zawsze tak wyglądały, a one nie wyglądają tak. Może, może, może po prostu zły człowiek im jeży, nie Dobra, czas na białe rurki i czuję się jak mafin w bibułce. Już patrzcie na to. Po prostu tutaj wyszedł mafin, kumacie? A tutaj mamy bibułkę. I te spodnie zupełnie jakby na mnie nie pasują. Wyglądam bardzo źle w nich. Jak kieszenie z boku są fajne, tak już jak stanę prosto, to jakoś dziwnie rozjeżdżają mi dupę. Totalnie nie mój krój i to tak nie powinno wyglądać, także wstydzę się, że to mam w szafie i że uważałam, że wygląda w tym dobrze, więc darujmy sobie to i przechodzimy teraz już do zupełnie innych spodni, czyli fason po prostu spodni luźnych. 
Jeansy to jeansy, nie? Jeansy nie wybaczają, jeansy mają ukrywać, rzadko kiedy to robią. Natomiast yy, to są spodnie, na które ja liczę, że po prostu wyglądam szczuple i bardziej, bardziej, w ogóle bardziej, jestem taka bardziej, bardziej. No, wiecie o co chodzi? Tak, by the way, to to są gacie, które ja uważałam, że wygląda w nich zajebiście. To jest y, właśnie to, y, o czym mówiłam na samym początku, że trzymasz to w szafie, bo wiesz, że wyglądasz dobrze. Są trochę za ciasne, ale wiesz dalej, że wyglądasz w tym dobrze, tylko nie do końca Ci jest wygodnie. A ani w tym dobrze nie wyglądasz, ani nie jest Ci wygodnie, więc niech to trafi do kogoś, komu będzie w tym wygodnie, bo będzie w tym dobrze wyglądał i nie będzie to za małe, nie? No... Czas na spodnie, które są moją taką chlubą i dumą. Są e, nieoczywiste, ponieważ w takich nie chodzi każdy na co dzień. Dlaczego? Właśnie dlatego. E, one są po prostu bardzo szerokie. Mają mega szerokie i proste nogawki. I wydaje mi się, że w tych spodniach wygląda naprawdę dobrze i czuje się dobrze. Nic mnie totalnie nie krępuje. One są mocno wcięte tutaj e, w talii, więc tą talię po prostu nam robią. Tyłek Wygląda po prostu fajnie, brzuch jest schowany, bo one są takie na tyle luźne, że ten brzuch tutaj nie przeszkadza pomimo tego, że go mam, natomiast chyba całkiem zacnie i też jakby proporcje mojej figury są zachowane, że te, ta dupa nie jest mniejsza niż barki, nie? Wiecie o co chodzi? Wydaje mi się, że to tutaj wygląda bardzo, bardzo fajnie, jestem dumna. Innymi spodniami, które mam z tego stylu, też takich luźnych spodni, to spodnie beżowe i jeszcze mam takie spodnie białe. Kiedyś też mierzyłam granatowe, ale mąż mnie zjechał. E, jemu się nie do końca to podoba, ale mi się wydaje, chociaż zielone mu się podobały, ale białe już nie do końca. Wiecie, tylko wszystko jest fajnie w tych gaciach, dopóki nie założysz zielonej bluzki. Jak założysz tylko zieloną bluzkę, to kufer piwa po prostu i wyglądasz jak świetny patryk. Lecimy szybciutko z kolejnymi gaciochami i to jest też taki właśnie krój, który kamufluje wszystko. Absolutnie nie potrafię zawiązać te, tej, tego paska, tak jak to wiążą wszyscy na Instagramie, że tam sobie jakoś przeplatają między palcami i nagle wychodzi im piękny pasek. Nie, ja tego nie potrafię zrobić, dlatego wiążę na słupa, potem w kiblu się męczę. Ale próbowałam wiele razy. Próbowałam naprawdę wiele razy, uwierzcie mi na słowo, jakem jest Marta, tak próbowałam wiele razy, ani razu mi nie wyszło, zawsze wygląda to na maksa badziewnie i te spodnie uważam, że też są bardzo fajne i zastanawiam się, bo ja się tak uparłam na dżinsy, czy to nie jest kwestia, że po prostu dżinsy nie są dla mnie i lepiej chodzić w takich spodniach, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na ten temat, czy takie obsesyjne gonienie za idealnym facenem dżinsów ma sens po prostu, natomiast tyłek wygląda Fajnie, po prostu prosto i klasycznie. Tutaj nie mamy żadnych kieszeni, które mają nas optycznie tak bądź srak. Nic tu nie ma. Więc chyba ok. I mierzmy te białe. E, będziemy mieć wszystkie, bo wydaje mi się, że te materiały znowu po prostu zostaną, bo wyglądam e, z tego, co widzę, po prostu w nich najlepiej. Żałosne. Słuchajcie, kolejne białe, długie, tylko są dla mnie fest za długie. Zobaczcie. Stopy mi praktycznie nie widać. Nie wiem, jak ja bym musiała szpilki ubrać, żeby to miało ręce i nogi. Muszą zostać skrócone. Eee... Jestem ciekawa Waszej opinii, bo gdybym je skróciła, to one by wyglądały bardzo fajnie. Ale teraz takie długie, to chyba nie do końca. Nie wiem, jakoś... Czy one mi się tutaj gdzieś nie marszczą i one prześwitują. Więc tu jestem e, też ciekawa Waszej opinii. Tył mi się bardzo podoba, tutaj co do przodu nie jestem jakoś do końca przekonana, tutaj coś, 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 coś nie jest tak, jakbym chciała. Eee... O, jakiś taki, wygląda jak cebula. I got it something like this, I got it something like this. I teraz y, tutaj też jestem ciekawa, y, bo to są takie hitowe spodnie, niesamowicie Często je widzę na jakichś takich stylizacjach fashion from Paryż. Ale dla mnie to jest bardzo męski krój. 
Nie wiem dlaczego, ale jestem ciekawa waszej opinii na ten temat i zostaje mi, bo o tych sobie zapomniałam, zostają jeszcze takie rurki, rurki też w kolorze beżowym, także chyba z tych takich luźnych fasonów to zostaną mi chyba tylko dwa. To są takie treginsy i one są bardzo wygodne, jeżeli o to chodzi, natomiast one wyglądają jak druga skóra. Naprawdę, gdybym tak szybko biegła, gdybym potrafiła tak szybko biegać, patrzcie, to w ogóle by widać, że mam spodnie. Już w ogóle się zastanawiać o to chodzi. Chodzi o pupę, to wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie, tutaj ten stan też jest taki mega wysoki, tylko czy ja chcę udawać, że nie mam spodni? No nie wiem, chyba nie. Szaleństwo, napiszcie w komentarzu co uważacie. Teraz przejdźmy sobie do tego, ile rzeczy faktycznie ze mną zostało. Czas na podsumowanie tego naszego spodniowego wyzwania, ile tych gaciochów mi zostało. Tara! Powiem wam tylko, że tutaj się nie mieściło i miałam masę spodni właśnie tutaj w tym miejscu, po prostu poukładaną. Zostało mi 7 par plus jedne białe spodnie, które dokupiłam w Mojito, idealnie pasują, wszystko się w nich zgadza, super wysokość stanu, fajnie podkreślają, są mega wygodne i w ogóle wszystko jest czad. Mam aktualnie 8 par spodni i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, w tym jedną muszę skrócić, więc w końcu muszę wyjąć maszynę do szycia i mam kilka rzeczy do przeróbek, więc może nagramy sobie taki osobny odcinek. Które spodnie zostały, to wam tutaj pokazuję, zdjęcie i oczywiście będę tutaj opisywać. Pierwsze to Lewisy i lewisy w jasnym i ciemnym e, kolorze. Tutaj się nie zastanawiałam, ponieważ raz, że kupę hajsu na te spodnie wydałam, natomiast one bardzo są wygodne. Zaczęłam chodzić w tych, które były jeszcze z metką i e, ja mam taką figurę, że te spodnie mi po prostu zjeżdżają z tyłka. I wiecie, wszystko się wylewa górą i nie wygląda to dobrze, natomiast te wyglądają perfekcyjnie, super się na tyłku trzymają, nie rozciągają się na kolanach i tak dalej, także jestem mega zadowolona. Te lewisy ciemne paradoksalnie są z zupełnie innego materiału i trochę inaczej się zachowują, są bardziej sztywne niż te jasne, ale obie zostały, bo w obu parach czuję się bardzo dobrze, a tak jak wiecie, ja ciemne spodnie lubię. Zostały te moje hitowe spodnie z Sinsaya i one kosztują e, chyba w normalnej ofercie jakieś 30 zł, więc jest to bajka e, za taką jakość spodni. E, pozostałych kolorów się pozbyłam, po prostu zostały mi tylko i wyłącznie te jedne ciemne, bo stwierdziłam, że nie ma sensu spodni w każdym kolorze. One też e, różne kolory mają nieco inny jeans i on się nieco inaczej zachowuje. W tych granatowych pasuje mi absolutnie wszystko, także jeżeli potrzebuję takie rurki, rurki na szybko plus, żeby były mega wygodne, to te są rewelacyjne. Zostały mi jedne mam jeans również z Sinsaya. Zostały mi e, takie te z wyższym stanem, nie wiem jak one się nazywają, haremki, czy, czy no nie wiem, e, wiązane na górze. Kolejne to są te białe nowe, następne to takie mega szerokie białe również z Sinsay. Strasznie dużo policji ja mam. I ostatnie to zielone. I to jest aktualnie wszystko. Uważam, że to tworzy bardzo fajną bazę, bo również mam tutaj przekrój wszystkich kolorów spodni, więc bardzo się cieszę, że to tak się udało poukładać i wyglądałam akurat w takim przekroju, w takich różnych jakby kolorach dobrze, bo super się to sprawdza i aktualnie powiem Wam, że wykorzystuję absolutnie wszystkie, wszystkie oprócz tych jasnych, bardzo szerokich, ponieważ są na mnie za długie. Także jestem z tego tytułu bardzo, bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że tym sposobem też zachęciłam Was do zrobienia porządku w szafie. Zróbcie sobie zdjęcia. Gdy ubieracie jakieś spodnie, to zróbcie sobie zdjęcia z tyłu, z przodu, z boku i kolejne, i kolejne. I potem przejrzyjcie sobie te zdjęcia i zobaczycie, które spodnie faktycznie e, podobają się Wam na Was. To jest bardzo ważne, bo w lustrze trochę inaczej to widzimy. Ja potem obrabiałam ten film i też... E, ten film pomógł mi ostatecznie wybrać, które spodnie ze mną zostaną. Więc takie popatrzenie na siebie trzecim okiem, że tak powiem, jest naprawdę skuteczne, jeżeli chodzi o ograniczenie ilości ubrań, którą mamy w swojej szafie. Także tutaj jestem bardzo z siebie dumna i mam nadzieję, że film był dla Was przyjemny. Do zobaczenia w kolejnym i pamiętajcie, to nie tak, że jesteście za grube, że macie figurę nie taką, to po prostu jeansy nie są dopasowane do Was. Taka jest konkluzja z tego filmu i taki jest jego morał. Naprawdę. I mówię to, mówi wam to osoba, która miała tam dwadzieścia kilka par gaciów. Do zobaczenia. Bye! Aha, jeżeli chodzi o film ze sprzątania całej garderoby, jest już na kanale. Serdecznie was tam zapraszam.